வெல்கம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வகுபடும் தன்மை டிவிசிபிலிட்டி ரூல்ஸ் டிவிசிபிலிட்டி ரூல்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம சின்ன சின்ன எண்கள் கொடுத்தாங்கன்னா நம்மால் எந்த எண்ணால் அது வகுபடும் அப்படின்றத நம்மால் ஈஸியாக சொல்லிட முடியும் சரி இதுவே பெரிய நம்பராக கொடுத்தாங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க அப்போது இது மூணால் வகுப்படுமா எட்டால் வகுப்படுமா என்றெல்லாம் நம்மால் உடனே சொல்லிட முடியாது அப்போ அதுக்கு அடிப்படையாக நமக்கு இந்த வகுபடும் தன்மை தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் நம்மால் ஈஸியாக போட முடியும் சரி இப்போ இந்த வகுபடும் தன்மை தெரிஞ்சுக்கிட்டால் அது எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பின்ன கணக்குகளில் பின்னங்களை சுருக்கிறதுக்கு நமக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் வேறு இப்போ வேறு எங்கே மீச்சிமா மீப்பேவா வட்டி கூட்டு வட்டி சதவீதம் நேர்மாறல் எதிர்மாறல் போன்ற நிறைய கணக்குகளில் உங்களுக்கு இந்த வகுபடும் தன்மை தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் உங்களால் ஈஸியாக போட முடியும் சரியா இப்போது இந்த வகுபடும் தன்மை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அடிப்படையாக என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாய்ப்பாடு பெருக்கல் வாய்ப்பாடு சரி பெருக்கல் வாய்ப்பாடு படிக்கலைன்னா படிச்சுட்டு வந்துடுறீங்களா ஓகே இப்போ நம்ம டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் இப்போ வகுபடும் தன்மை அப்படின்னும் போது நம்ம ஜீரோவிலேருந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எண்களை எண்களால் வகுக்குமா ஒரு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு எண் என்பதே நம்மால் சில நிபந்தனைகளை வச்சு நம்மால் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் அதை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஜீரோ ஜீரோவில் வந்து எந்த எண்ணை வகுத்தாலும் இன்ஃபினிட்டிவ் தான் கிடைக்கும் இன்ஃபினிட்டிவ்னால் என்ன முடிவிலி அதாவது எந்த எண்ணிலேருந்து ஜீரோவை எத்தனை தடவை வேணாலும் எடுக்கலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்ததாக ஒன்றால் எல்லா எண்களும் ஒன்றால் வகுப்படும் அது உங்களுக்கே தெரியும் ஒன்றால் எல்லா எண்களும் வகுபடும் இரண்டால் வகு பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் கடைசி இலக்கம் ஒன்று இலக்கம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ரெட்டை எண்ணாக இருக்கணும் ரெட்டை எண்கள்னால் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் கடைசி இலக்கம் ஜீரோ ரெண்டு நான்கு ஆறு எட்டு என்று இருந்தால் அந்த எண்கள் இரட்டை எண்கள் இங்கே பாருங்கள் இப்போ பார்க்குற நம்பரில் ஒவ்வொன்றத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா கடைசி இலக்கம் ஜீரோ ரெண்டு நான்கு ஆறு எட்டு என இரட்டை எண்கள் வந்துள்ளன அப்போ இந்த எண்கள் எல்லாமே இரண்டால் வகுபடும் இதை தவிர்த்து ஒட்டை எண்களாக இருந்தால் வகுபடாது அடுத்தது மூன்றால் வகுபடுவதற்கான நிபந்தனை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இலக்கங்கள் எல்லாத்தையும் கூட்டணும்னா அது மூணால் வகுபடணும் கொடுக்கப்பட்ட எண்ணினுடைய இலக்கங்கள் கூட்டும்போது அது மூணால் வகுபட வேண்டும் பாருங்கள் இதில் ஐநூற்றி முப்பத்தி நாலில் இலக்கங்களை கூட்டினா பன்னெண்டு அது நாமூன் பன்னெண்டு மூணால் வகுபடுது இந்த எண்ணில் பார்க்கும்போது இலக்கங்கள் எல்லாம் கூட்டினா பதினெட்டு ஆறு மூணு பதினெட்டு இதுவும் மூன்றால் வகுபடுகிறது இப்போது இந்த எண்ணில் இலக்கங்களை கூட்டும்போது நமக்கு கிடைப்பது இருபத்தி நாலு எட்டு மூணு இருபத்தி நாலு அப்போது இந்த எண்கள் எல்லாம் மூன்றால் வகுபடுவதால் கொடுக்கப்பட்ட எண்களும் மூன்றால் வகுபடும் நம்ம ஈஸியாக சொல்லிட முடியும் இலக்கங்களின் கூடுதல் மூன்றால் வகுபட வேண்டும் அடுத்ததாக நான்கால் வகுபடுவதற்கான நிபந்தனை அதில் கடைசி ரெண்டு இலக்கம் ஜீரோ ஜீரோன்னு இருந்தால் அது அந்த எண்கள்லாம் நான்கால் வகுபடும் அதாவது நூறின் மடங்குகள் இப்போ பாருங்கள் ஐம்பத்தி மூன்றாயிரத்தி எழுநூறு கடைசி ரெண்டு இலக்கம் ஜீரோ ஜீரோ இதில் ரெண்டு லட்சத்தி நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கடைசி ரெண்டு இலக்கம் ஜீரோ ஜீரோ அப்போ இது போன்ற எண்கள் நான்கால் வகுபடும் சொல்லிடலாம் கடைசி ரெண்டு இலக்கங்கள் நான்கால் வகுபட வேண்டும் அதாவது முழு எண்ணையுமே நம்ம நாலால் வகுத்து பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை கடைசி ரெண்டு இலக்கங்களை மட்டும் நம்ம பார்த்தா போதும் இப்போ பாருங்கள் இந்த எண்ணில் கடைசி ரெண்டு இலக்கம் நாற்பத்தி எட்டு பன்னெண்டாங்க நாற்பத்தெட்டு நாலால் வகுபடுது அப்போ அந்த எண்ணும் நாலால் வகுபடும்னு சொல்லிடலாம் 
இதில் பார்த்திங்கன்னா கடைசி ரெண்டு இலக்கம் இருபத்தி எட்டு அப்போது ஏழு நாங்கள் இருபத்தெட்டு அப்போ இந்த எண்ணும் நாலால் வகுபடும்னு சொல்லிட முடியும் அப்போ கடைசி ரெண்டு இலக்கங்கள் நாலு நாள் வகுபட வேண்டும் இல்லைனா கடைசி ரெண்டு இலக்கம் ஜீரோ ஜீரோன்னு இருக்கணும் இதுதான் நான்கால் வகுபடுவதற்கான நிபந்தனை அடுத்தது ஐந்தால் வகுபட வேண்டும் என்றால் உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும் அது கடைசி இலக்கம் ஜீரோ இல்லைன்னா அஞ்சு இருக்கணும் ஜீரோ இல்லைன்னா அஞ்சு இருக்கணும் நீங்கள் வாய்ப்பாடு பார்த்தாவே தெரியும் உங்களுக்கு இதில் இந்த எண்களில் பார்த்திங்கன்னா கடைசி இலக்கங்கள் எல்லாமே ஜீரோன்னு வருது அப்போ இந்த எண்கள் எல்லாமே ஐந்தால் வகுபடும் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா கடைசி இலக்கங்கள் ஐந்து என்று முடிகிறது அப்போ இந்த எண்களும் ஐந்தால் வகுபடும் அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக சொல்லிடலாம் அப்போ ஐந்தால் வகுபடுவதற்கான நிபந்தனைன்னு பார்க்கும்போது கடைசி இலக்கம் ஜீரோ இல்லைன்னா அஞ்சுன்னு இருக்கணும் அடுத்தது ஆறால் வகுபடுவதற்கான நிபந்தனைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுக்கப்பட்ட எண் வந்து ரெண்டாலையும் வகுபடணும் மூணாலையும் வகுபடணும் ரெண்டாலையும் மூணாலையும் ரெண்டுலையுமே வகுப்பட்டால் அந்த எண் ஆறால் வகுபடும் இங்கே பாருங்கள் இரண்டால் வகுபடுவதற்கான நிபந்தனை என்னான்னு உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் கடைசி எண் ரெட்டை எண்ணாக இருக்கணும் இதில் நான்கு அதனால் ரெண்டால் வகுபடும் மூன்றால் வகுபடுவதற்கான நிபந்தனை இலக்கங்களின் கூடுதல் மூன்றால் வகுபட வேண்டும் இதில் பாருங்கள் இருபத்தி நாலு அப்போ எட்டு மூணு இருபத்தி நாலு அதனால் மூன்றாலையும் வகுபடுது இரண்டாலும் மூன்றாலும் வகுபடுவதால் இந்த கொடுக்கப்பட்ட எண் ஆறால் வகுபடும் என்று நம்மால் ஈஸியாக சொல்லிட முடியும் அப்போ ஆறால் வகுபட இரண்டாலும் மூன்றாலும் வகுபட வேண்டும் அடுத்ததா ஏழு பதிமூணு பதினேழு போன்ற எண்களால் வகுபடுவதற்கான நிபந்தனைகளை தனி வீடியோவை நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்ததாக எட்டால் வகுபடுவதற்கான நிபந்தனைகள் பார்க்குறோம் இப்போ இதில் கடைசி மூன்று இலக்கங்கள் ஜீரோ 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 என இருந்தால் அந்த எண் எட்டால் வகுபடும் இப்போது அதாவது ஆயிரத்தின் மடங்குகளாக இருக்க வேண்டும் இப்போ பாருங்கள் ஐம்பத்தி மூன்றாயிரம் இதில் ரெண்டு லட்சத்தி நான்காயிரம் இதிலெல்லாம் கடைசி மூன்று இலக்கங்கள் ஜீரோ 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 அதனால் இந்த எண்கள் எட்டால் வகுபடும் அடுத்ததா கடைசி மூன்று இலக்கங்கள் எட்டால் வகுபட வேண்டும் இப்போ நம்ம வந்து எவ்வளோ பெரிய எண் கொடுத்தாலும் கடைசி மூன்று இலக்கங்களை மட்டும் செக் பண்ணால் போதும் கடைசி மூன்று இலக்கங்கள் எட்டால் வகுபடுதான்னு பார்க்கலாம் எழுநூற்றி இருபத்தெட்டு கடைசி மூன்று இலக்கங்கள் அது எட்டால் வகுத்தா தொண்ணூற்றி ஒன்று கிடைக்கிறது அப்போ அது எட்டால் வகுபடும் இதில் தொள்ளாயிரத்தி இருபது கடைசி மூன்று இலக்கங்கள் அது எட்டால் வகுத்தா நூற்றி பதினஞ்சு கிடைக்குது அப்போது நமக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்ட எண்கள் எட்டால் வகுபடும் நம்ம ஈஸியாக சொல்லிட முடியும் அடுத்ததாக ஒன்பதால் வகுபடுவதற்கான நிபந்தனைகள் இது மூன்று மாதிரி தான் இலக்கங்களை எல்லாம் கூட்டினா ஒம்பது கிடைக்கணும் இலக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்ட எண்ணியுடைய இலக்கங்களை கூடுதல் ஒன்பதாக ஒன்பதால் வகுபட வேண்டும் இப்போ பாருங்கள் இதில் ஐநூற்றி முப்பத்தி ஒன்றில் இலக்கங்களை கூட்டினா ஒன்பது கிடைக்குது அதாவது ஒன்பதின் மடங்கு ஓர் ஒம்பது ஒம்பது அதே மாதிரி இந்த எண்கள் இந்த எண்ணினுடைய இலக்கங்களை கூட்டும்போது நமக்கு பதினெட்டு கிடைக்கிறது ரெண்டு ஒம்பது பதினெட்டு ஒம்பதால் வகுபடுது அடுத்ததா இந்த எண்ணில் இலக்கங்களை கூட்டும்போது நமக்கு இருபத்தி ஏழு கிடைக்கிறது அப்போது இலக்கங்களின் கூடுதல் ஒன்பதினுடைய மடங்குகளாக அதாவது ஒன்பதால் வகுபட்டால் அந்த கொடுக்கப்பட்ட எண்கள் ஒன்பதால் வகுபடும் என்பதை நாம் ஈஸியாக சொல்லிட முடியும் ஒன்பதால் வகுபடுவதற்கான நிபந்தனைகள் இதுதான் அடுத்ததாக பத்தால் வகுபடுவதற்கான நிபந்தனைகள் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ரொம்ப ஈஸி கடைசி இலக்கம் ஜீரோன்னு இருக்கணும் பத்தாம் வாய்ப்பாடு உங்களுக்கு தெரியும் பார்த்தாவே தெரியும் எல்லாமே ஜீரோ ஜீரோன்னு வரும் இப்போ இந்த எண்களில் பாருங்கள் கடைசி இலக்கங்கள் எல்லாமே ஜீரோன்னு வருது 
அப்போ இந்த எண்கள் எல்லாம் பத்தால் வகுபடும் அப்போ பத்தால் வகுபடுவதற்கான நிபந்தனைகள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடைசி இலக்கம் கொடுக்கப்பட்ட எண்ணின் கடைசி இலக்கம் ஜீரோ என இருக்க வேண்டும் சரி இப்போ அடுத்ததாக பதினொன்றால் வகுபடுவதற்கான நிபந்தனைகள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று விட்ட இலக்கங்களின் கூடுதல் சமமாக இருக்கணும் ஒரு ஒரு எண் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஒரு இலக்கத்தை விட்டு இன்னொரு இலக்கம் கூட்டணும் அது அது அதே மாதிரி இன்னொன்று மற்ற இலக்கங்களை கூட்டணும் கூட்டும்போது அது சமமாக இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா அதனுடைய வித்தியாசம் பதினொன்றின் மடங்காக இருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த எண்ணில் இலக்கங்களின் கூடுதல் ஐந்து ஐந்து ரெண்டுமே ஐந்து சமமாக வருது அதனால் இந்த எண் பதினொன்று நாள் வகுபடும் நம்ம சொல்லிடலாம் அதே மாதிரி இந்த எண்ணில் ஒன்று விட்டு இலக்கங்களை கூட்டும்போது இருபத்தி ரெண்டு பதினொன்று என கிடைக்கிறது இவற்றுடைய வித்தியாசம் பதினொன்று அதாவது பதினொன்றின் மடங்கு அப்போது இந்த எண் கொடுக்கப்பட்ட எண்ணும் பதினொன்று நாள் வகுபடும் என்பதை சொல்லிடலாம் அடுத்ததாக பன்னெண்டால் வகுபடுவதற்கான நிபந்தனைகள் இது ஆறு மாதிரி தான் ஆறுக்கு எப்படி ரெண்டு மூணு அதே மாதிரி இதுக்கு மூணாலும் நாலால் வகுபடணும் மூணால் வகுபடுவதற்கான நிபந்தனையும் நாலால் வகுபடுத்துகிற நிபந்தனையும் நம்ம செக் பண்ணணும் இப்போ மூன்றால் வகுபடுவதற்கான நிபந்தனை இந்த எண்ணில் பாருங்கள் இலக்கங்களின் கூடுதல் மூன்றால் வகுபட வேண்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் முப்பத்தி மூணு பதினோரு மூணு முப்பத்தி மூணு மூன்றால் வகுபடுது அடுத்ததாக அதே எண் நான்கால் வகுபடுதான் செக் பண்ணலாம் நான்கால் வகுபடுவதற்கு கடைசி இரண்டு இலக்கங்களில் பார்க்கணும் கடைசி இரண்டு இலக்கங்கள் நாற்பத்தெட்டு பன்னெண்டாங் நாற்பத்தெட்டு அதனால் அது நாலால் நாலால் வகுபடுகுது அதனால் மூன்று நாளையும் நாலாலே வகுபடுறதால் இந்த கொடுக்கப்பட்ட எண் பன்னெண்டால் வகுபடும் நம்ம கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியும் இப்போது இதுவரையில் நாம் ஜீரோ முதல் பன்னிரெண்டு வரை உள்ள எண்கள் எண்களால் வகுபடுவதற்கான நிபந்தனைகள் என்னன்ட்டு விளக்கமாக பார்த்தோம் இப்போ இந்த நிபந்தனைகளை ஒரு தடவை பார்த்தாவே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடாது நிறைய கணக்குகளை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகிடும் மற்ற கணக்குகள் போடும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப வேகமாக போடுவீங்க ரொம்ப ஈஸியாக போட முடியும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ